ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு அவர் எவ்ரி ஒன் டு அவர் எம்பவர் அகாடமி எம்பவர் அகாடமியோட வழியிலும் பதிவின் வாயிலாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க சரிங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா போக்குவரத்து பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சாலை போக்குவரத்து அதில் போர்டிகுலராக ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கோவிட் க்ரைசிஸ் கொரோனா ஓகேவா இந்த கிரைசிஸ் தான் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லா விதமான டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸும் பேன் பண்ணிட்டாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா புலம்பெயர்ந்த மாநில தொழிலாளர்கள் என்ன பண்ண நடந்தே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாநிலத்துக்கு போக வேண்டிய அசாதாரண ஒரு <laughs> இந்த மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கண்டென்ட்டு கீழே தான் இருக்குது எல்லாமே அவ்வ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிலபஸ் ஒன்றுட்டு தான் எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஓகே கைஸ் நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஹைவேஸ் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு மேப் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா எவ்வளோ ஹைவேஸ் நம்ம இந்தியா முழுக்க இருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் அப்போ இவ்வளோ ஹைவேஸ் இருக்குது இவ்வளோ ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம இந்தியாவில் இருக்குதுங்க சரி அது எங்கெங்கே இருக்குது எப்படிலாம் வந்து அதோட செயல்பாடு இருக்குது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்க ஃபஸ்ட்டு கிராண்ட் ட்ரங்க் ரோடு அப்படின்ற ஒரு ரோடு இருக்குங்க கிராண்ட் ட்ரங்க் ரோடு சரியா ஸோ ஷெர்ஷா சூரி அப்படின்ற ஒரு மன்னர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தன்னோட பேரரசை வந்து பலப்படுத்துறதுக்காகவும் ஒருங்கிணைக்கிறதுக்காகவும் சாஹி அப்படின்ற ஒரு சாலையை சிந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து தொடங்கி மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கக்கூடிய சோனார் பள்ளத்தாக்கு வரைக்கும் அமைச்சர் சாலைங்க <laughs> பிரிட்டிஷ் அதாவது ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் வந்து கிராண்ட் ட்ரங்க் சாலை அப்படின்னு பெயர் மாற்றிட்டாங்க ஓகேங்களா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா கிராண்ட் ட்ரங்க் சாலை அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் செஞ்சுட்டாங்க கிராண்ட் ட்ரங்க்கு ட்ரங்க் அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்க பேர் தற்போது அமிர்தசரஸிலிருந்து கொல்கத்தா வரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாலையை வந்து நீட்டிச்சிருக்காங்க சரிங்களா அமிர்தசரஸ்லேருந்து கொல்கத்தா வரைக்கும் அமிர்தசரஸ் பொற்கோயில் கூட இருக்குது அங்கே சரிங்களா அமிர்தசரஸ்லேருந்து கொல்கத்தா வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாலையை நீ நீட்டிச்சிருக்காங்க இது ரெண்டு பிரிவையும் நம்ம சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ஹெச் ஒன் அண்ட் என்ஹெச் டூ ஸோ என்ஹெச் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ஹெச் ஒன் அண்ட் என்ஹெச் டூ என்ஹெச் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்லியிலேருந்து அமிர்தசரஸ் வரைக்கும் போதுங்க என்ஹெச் டூ நேஷ்னல் ஹைவேஸ் டூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்லியிலேருந்து கொல்கத்தா வரைக்கும் போகுது ஸோ அதை நம்ம ரெண்டு இந்த கிராண்ட் ட்ரங்க் ரோடு சாலையை வந்து ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து என்ஹெச் ஒன் அண்ட் ஒன் இஸ் என்ஹெச் டூ நேஷ்னல் ஹைவே ஒன் நேஷ்னல் ஹைவே டூ நேஷ்னல் ஹைவே ஒன் எங்கேருந்து போகுது அப்படின்னா டெல்லியில் இருந்து அமிர்தசரஸ் வரைக்கும் போகுதுங்க நேஷ்னல் ஹைவே டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெல்லியிலேருந்து கொல்கத்தா வரைக்கும் போகுது அவ்வளோதான் இங்கே விஷயம் ஸோ அந்த ஒன் டைம் ஐ வில் டெல் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா செர்சா சூரி அப்படின்ற ஒரு மன்னர் முதன் முதலாக தன்னோட பேரரசை பலப்படுத்துறதுக்காக சாஹி அப்படின்ற ஒரு சாலையை சிந்து பள்ளத்தாக்கிலேருந்து மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்கக்கூடிய சோனார் பள்ளத்தாக்கு வரைக்கும் அமைச்சார் அந்த பள்ளத்தாக்கு அந்த சாலைக்கு பேர் இப்போ வந்து கிராண்ட் ட்ரங்க் சாலை அப்படின்ற ஒரு பேர் இருக்குது அதை வந்து ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் வச்சாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து அந்த சாலையை வந்து நீட்டிச்சிருக்காங்க எங்கேருந்துனா அமிர்தசரஸ்லேருந்து கொல்கத்தா வரைக்கும் நீட்டிச்சிருக்காங்க இது ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து நேஷ்னல் ஹைவே ஒன் ஆனது ஒன் இஸ் நேஷ்னல் ஹைவே டூ நேஷ்னல் ஹைவே ஒன் அப்படின்றது டெல்லியில் அமிர்தசரஸ் வரைக்கும் போகுதுங்க அதே நேஷனல் ஹைவேஸ் டூ தேசிய நெடுஞ்சாலை இரண்டு அப்படிங்கிறது டெல்லியில் இருந்து கொல்கத்தா வரைக்கும் போகுதுங்க எல்லாமே எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது டெல்லியில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன்று வந்து அமிர்தசரஸ்க்கு போயிடுது இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து கொல்கத்தாவுக்கு போகுது ஓகேங்களா தட் இஸ் கிராண்ட் ட்ரங்க் ரோடு ஓகே இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த சாலைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு கிரேட் நியூஸ் இது கிராண்ட் ட்ரங்க் ரோடு ஓகேங்க போக்குவரத்து சாதனத்தில் எத்தனை வகை இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நிலம் வழியாக போகலாம் லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் நீர் வழியாக போகலாம் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் வான் வழியாகவும் போகலாம் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் உள்நாட்டு வான்வெளி போகலாம் அதாவது இன்லேண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டு அதே பன்னாட்டு வழியாகவும் போகலாம் இன்டர்நேஷ்னல் 
ஏர்போர்ட் ஓகேவா ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டும் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது சரியா ஃபஸ்ட்டு நிலம் லேண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அடுத்தது நீர் வாட்டர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வான்வெளி ஏர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் உள்நாட்டு வான்வெளி அதாவது இன்லேண்ட் உள்ள உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் இருக்குதுங்களா ஓகேவா உள்நாட்டு வர்த்தக தொடர்புக்காக ஏற்படுத்தக்கூடிய விமான நிலையங்கள் அதே பன்னாட்டு வான்வெளி அப்படிங்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டுங்க ஸோ தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன் இந்தியா ஸோ ஓகே காய்ஸ் நெக்ஸ்ட் வி கோ டு தி சாலை வழி போக்குவரத்து அதாவது ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணால் சாலை வழி போக்குவரத்து அனைத்து பிரிவு மக்களாலும் பயன்படுத்தக்கூடிய மலிவான போக்குவரத்துங்க ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக இருக்குது அதோட ப்ரைஸு பிகாஸ் எல்லா க எல்லா மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் சரி பூவா பாட் லைனுக்கு கீழே இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து ரிச் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புளாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறக்கூடியது என்னதுங்க சாலை போக்குவரத்து தான் பஸ்ஸை பிடிச்சோமா போய் சேர்ந்தோமா காசு அவ்வளோ தான் பேக்கெட்டில் இருக்குது அப்போ என்ன மலிவாக போக்குவரத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க பண்ணைகள் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சந்தைகள் இதை வந்து தொடர்பு படுத்துறதுக்காக ஏற்படுத்தக்கூடிய போக்குவரத்து தான் சாலை போக்குவரத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க குறுகிய மத்திய மற்றும் தொலைதூர சேவைகளுக்கு பொருத்தமான சேவை அப்படின்னா அது வந்து சாலை போக்குவரத்து தாங்க குறுகிய மத்திய மற்றும் தொலைதூர சேவைகளுக்கு பொருத்தமானது சாலை வழி போக்குவரத்து அனைத்து பிரிவு மக்களாலும் பயன்படுத்தக்கூடிய மலிவான போக்குவரத்து சாலை வழி போக்குவரத்துங்க ஸோ மறக்கவே கூடாது ஸோ பண்ணைகள் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சந்தைகள் இது இணைக்கக்கூடிய போக்குவரத்து தான் சாலை வழி போக்குவரத்துங்க அடுத்தது இந்த சாலை வழி போக்குவரத்தோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டேட்டா பேஸ்லேருந்து எடுத்துடுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு படி இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ஐம்பத்தாறு லட்சத்தி ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் டு ஓகேவா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் டூ நைன்டி த்ரீ ஓகேவா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட சுமார் இவ்வளோ அந்த இடத்த வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு சாலைகள் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்குன்னா சுமார் ஐம்பத்தி ல ஐம்பத்தாறு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு சரிங்களா சதுர கிலோமீட்டர் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாலைகளை வந்து அமைச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் படிங்க இது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ நைன்டி த்ரீ ஓகேவா ஸோ உலகின் இரண்டாவது நீண்ட சாலை வலைப்பின்னல் ரொம்ப 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 பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்தியா உலகின் இரண்டாவது நீண்ட சாலை வலைப்பின்னல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உலகின் இரண்டாவது நீண்ட சாலை வலைப்பின்னல் அப்படின்னு சொல்கிறோங்க உலகின் இரண்டாவது நீண்ட சாலை வலைப்பின்னல் கொண்ட நாடு எது அதை பற்றி விவரி இப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டாங்க என்ன பண்ணுவீங்க இந்தியாவை பற்றி தான் இந்தியாவோட சாலைகளை பற்றி தாங்க எழுதணும் சுமார் எண்பத் எண்பத்தி அஞ்சு சதவீத பயணிகள் மற்றும் எழுபத்தி ஐந்து சதவீத சரக்கு போக்குவரத்து சாலைகளை கொண்டதுங்க எண்பத்தஞ்சு சதவீத பயணிகள் இருக்காங்க எழுபத்தஞ்சு சதவீத சரக்கு போக்குவரத்து சாலைகளை கொண்ட போக்குவரத்து நம்ம என்னுடைய இந்திய போக்குவரத்துங்க இதுவும் ஒரு பொறுமை பெருமைக்குரிய விஷயங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் படி எடுத்துங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்திய சாலைகளோட வகைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்திய சாலைகளோட வகைகள் பற்றி பார்க்க போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய நெடு கிராமப்புற சாலைகள் ரூரல் ரோட்ஸ் நெக்ஸ்ட் எல்லையோர சாலைகள் பார்டர் ரோட்ஸ் எல்லையோர சாலைகள் பார்டர் ரோட்ஸ் ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் இன்டர்நேஷ்னல் ஹைவேஸுங்க ஸோ அனதர் ஒன் டைம் ஐ வில் ரிப்பீட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேசிய நெடுஞ்சாலை நேஷ்னல் ஹைவேஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் டு ஸ்டேட்டு ஓகேவா ஸோ தேசிய நெடுஞ்சாலை என்ஹெச் பெரிய போர்டு வச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் பிளாக் பெயிண்ட் பேக்ரவுண்டில் எல்லோ கலரில் அடிச்சுருப்பாங்க என்ஹெச் அப்படின்ட்டு எழுதியிருப்பாங்க சரிங்களா எல்லோவும் பிளாக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் அதில் பார்க்கும்போது நோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு சாலைகளையும் தேசிய நெடுஞ்சாலை நெக்ஸ்ட்டு மாநில மாநில நெடுஞ்சாலை மாநில நெடுஞ்சாலை ஸ்டேட் ஹைவேஸுங்க நெக்ஸ்ட் மாவட்ட சாலைகள் டிஸ்ட்ரிக் ரோடு அடுத்தது கிராமப்புற சாலைகள்ங்க நம்ம இருக்கிற கிராமப்புற சாலைகள் ரூரல் ரோட்ஸ் நெக்ஸ்ட் எல்லையோர சாலைகள் பார்டர் ரோடு எல்லையோர பார்டரில் எல்லையில் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா சைனக்காரங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளோட எல்லையில் வந்து பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சுட்டு இந்த எண்ணெய் இந்த எல்லை சீன எல்லைக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சுட்டு போயிடுவாங்க சரிங்களா அப்படிதான் எல்லையோர சாலைகள் அடுத்தது பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் இன்டர்நேஷ்னல் ஹைவேஸுங்க ஒவ்வொரு வேறு ஒரு நாட்டோட நம்ம சேர்றதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா உதவக்கூடிய சாலைகள்
மையங்கள் டூரிஸ்ட் ஸ்பேஸு தொழில் மையங்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா இணைக்கிது நேஷ்னல் ஹைவே அப்படிங்கிறது சாலை போக்குவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அமைப்புங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டில் வந்துட்டு வடக்கு தெற்கு மற்றும் கிழக்கு மேற்காக்க நாட்டோட எல்லைகளை இணைக்கிது அது மட்டும் இல்லை மாநிலத்தோட தலைநகரங்கள் முக்கிய துறைமுகங்கள் ரயில் நிலையங்கள் முக்கிய சுற்றுலா மையங்கள் தொழில் மையங்கள் இவை எல்லாற்றையும் இணைக்கிதுங்க இந்திய அரசின் தரைவழி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் வந்து இதுக்கு பொறுப்பு கேட்கலாம் இந்திய அரசோட சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க் சென்ட்ரல் பிடபிள்யூடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க தான் இதோட இன்சார்ஜ் ஓகேவா ஸோ தேசிய நெடுஞ்சாலை யார் பார்த்துக்கிற யார் பொறுப்பு அப்படின்னா அரசின் தரைவழி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் ஓகேவா பிடபிள்யூடி டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் தான் இதோட இன்சார்ஜுங்க நெக்ஸ்ட் பெரிய மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலை என்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பெரிய மற்றும் சிறிய தேசிய நெடுஞ்சாலை என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுபடி மொத்த தேசிய நெடுஞ்சாலைகளோட நீளம் எவ்வளோ அப்படின்னா சுமார் ஒரு லட்சத்தி ஓராயிரத்தி பதினொன்றுங்க ஒரு லட்சத்தி ஓராயிரத்தி பதினொன்று கிலோமீட்டர் சரியா ஒரு லட்சத்தி ஓராயிரத்தி பதினோரு எல்லாமே ஒன்று ஒன்று தான் ஒன்று ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ டபுள் ஒன்று சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ஓராயிரத்தி பதினோராயிரத்தி கிலோமீட்டர் சதுர கிலோமீட்டர் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெடுஞ்சாலைகளோட நீளம் இருக்கு மொத்த சாலை போக்குவரத்தோட வளைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம் மொத்த சாலை போக்குவரத்து வளைப்பு இன்னலோட சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதம்ங்க இந்தியாவில் மிக நீளமான தேசிய நெடுஞ்சாலை எது கேள்வி கேட்கலாம் இந்தியாவின் மிக நீளமான தேசிய நெடுஞ்சாலை எது அப்படின்னா என்ஹெச் செவன் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு இன்னொரு சேர்த்திருக்கு ஓகேவா மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பரப்பளவு சரிங்களா ஸ்ரீநகர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போகுதுங்க எங்கே ஸ்டார்ட்டாக எங்கே போகுது அப்படின்னா ஸ்ரீநகர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போகுது ஸோ உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள வாரணாசியிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள கன்னியாகுமரி வரை ரெண்டு லட்சத்தி ஓகேவா சாரி ரெண்டாயிரத்தி கிலோமீட்டர் சரியா ரெண்டும் சேம் தான் ஓகேவா அதாவது ஸ்ரீநகர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போயிருக்குன்னா இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்கள் செவன் அப்படிங்கிறது உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள வாரணாசியிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போயிருக்குன்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஷ்மீர் ஓகேவா காஷ்மீர் ஸ்ரீநகரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போகுது ஓகேவா ரெண்டும் சேம் தான் ஓகே அந்த இணைக்கிற பிளேஸ் தான் வேற ஓகேவா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ பார்த்துக்கோங்க இருக்கிறதே மிகப்பெரிய தேசிய நெடுஞ்சாலை எது அப்படின்னா என்ஹெச் செவன் அனதர் அதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நான் மறந்துடாதீங்க என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோரும் மறந்துடாதீங்க ஆனால் என்ஹெச் செவன் கொடுத்துருந்தா ஆப்ஷனில் என்ஹெச் செவன் தான் என்ஹெச் செவன் இல்லாமல் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டுக்கோங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள வாரணாசியில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள கன்னியாகுமரி வரைக்குங்க ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டருங்க குறைவான நிலமுடைய தேசிய நெடுஞ்சாலை எது தொலைவுக்கொண்டி <laughs> நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நெடுஞ்சாலைகளில் மிகப்பெரிய தேசிய நெடுஞ்சாலை எது அப்படின்னா என்ஹெச் செவன் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா அதே சின்னது அப்படின்னு சொல்லி அது பே கேட்டாங்கன்னா என்ஹெச் ஃபார்ட்டி செவன் கே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைவான நிலமுடைய தேசிய நெடுஞ்சாலை எர்ணாகுளத்திலேருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் தான் அதோடய தொலைவு எப்படி அப்படின்னா வெறும் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் தான் கொண்ட கொச்சின் துறைமுகத்தை வந்து இணைக்கிறது கொச்சின் துறைமுகத்தில் ஒரு தீவு இருக்குது அந்த வில்லிங்டன் தீவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா அடுத்தது நேஷ்னல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்தியாவோட தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நிறுவப்பட்டதுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நிறுவப்பட்டது தரைவழி போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பு இது வந்து அட்டானமஸ் பாடி 
இது வந்து யாரையும் சார்ந்து இருக்க கிடையாது அட்டோனமஸ் பாடிங்க ஸோ எதையும் இண்டிபெண்டண்ட்டாக செயல்படும் இந்தியாவின் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் நிறுவப்பட்டது தரைவழி போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பு சரிங்களா இந்தியாவின் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் எப்போது நிறுவினாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இது வந்து தன்னாட்சி அமைப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஓகே அடுத்தது மாநில நெடுஞ்சாலைகளுக்கு பார்க்க போகிறோம் இப்போ தேசிய நெடுஞ்சாலை பார்த்துட்டு வந்தால் நேஷ்னல் ஹைவேஸ் இப்போ வந்து ஸ்டேட் ஹைவேஸ்க்கு வந்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ முக்கிய நகரங்கள் நகரங்கள் மற்றும் மாவட்ட தலைநகரங்கள் மாநில தலைநகரத்துடன் மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுடன் மாநில நெடுஞ்சாலை மானிய நெடுஞ்சாலை பார்த்திங்கன்னா இணைகிறது ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் ஹைவேஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா ஸ்டேட்ஸையும் இணைக்கிறதுன்னு சொல்லலையா இது வந்து நகரங்கள் சிட்டி உள்ளே இருக்கிற நகரங்கள் அதாவது ஸ்டேட்ஸ்குள்ளே இருக்கிற சிட்டிஸை வந்து இணைக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாநில நெடுஞ்சாலைகள் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாநில பொதுப்பணித்துறை பராமரிக்கிறது பிடபிள்யூடி ஸ்டேட் பப்ளிக் ஸ்டேட் பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து பராமரிக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின் படி மாநில நெடுஞ்சாலைகளோட நீளம் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் இது மாநில நெடுஞ்சாலைகளின் நீளம் எவ்வளவு ஓகேவா ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டருங்க மாநில பொதுப்பணித்துறை தான் இதை பராமரிக்குது மாநில நெடுஞ்சாலைகளை பராமரிக்கிறது யார் அப்படின்னா மாநில பொதுப்பணித்துறை பராமரிக்குது இது மாநிலத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நகரங்களை வந்து இணைக்குது மாவட்ட தலைநகரங்களையும் இணைக்குது அதோட தலைநகரத்துடன் கூடிய தேசிய நெடுஞ்சாலை உள்ள வரத்துக்கு பார்த்திங்க ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்க்கு உள்ளே வரும்போது சிட்டிஸ் கிராஸ் ஆகி வருது இல்லையா ஸோ அந்த பிளேஸஸை இணைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாநில நெடுஞ்சாலைகள் உதவுதுங்க அடுத்தது மாவட்ட மாவட்ட சாலைகளானது மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுடன் மாவட்ட மற்றும் வட்ட தலைமை மாவட்டம் முடிஞ்ச உடனே வட்டம் மாவட்ட சாலைகள் வந்து வட்டத்தில் இருக்கிற சாலைகள் எல்லாத்தையும் இணைக்குது ஸ்டேட் ஹைவேஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்டேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இணைச்சிச்சு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோடு அப்படிங்கிறது உள்ள இருக்க வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைகள் தல அந்த தலைமை சாலைகள் எல்லாத்தையும் இணைக்குது வட்டத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தலைமை இடங்கள் எல்லாத்தையும் இணைக்கிறது யார் அப்படின்னா இந்த மாவட்ட சாலைகள் மாநிலத்தின் பொதுப்பணித்துறையால் இது வந்து இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மா மாநிலத்தோட பொதுப்பணித்துறை தான் இதையும் கவனிச்சுக்கிறாங்க இந்த ஒர்க்கையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின் படி மாவட்ட சாலைகளின் நீளம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேங்க அப்படின்னா ஐந்து லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கிலோமீட்டருங்க ஐந்து லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கிலோமீட்டருங்க பதினாறு புள்ளி எட்டு ஒன்று சதவீதம் இந்த கேள்வி கேட்கறது கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது எவ்வளோ சதவீதம் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோடு இருக்குது அப்படின்னா பதினாறு புள்ளி எட்டு ஒன்று சதவீதம் பதினாறு புள்ளி எட்டு ஒன்று சதவீதம் ஓகேவா இந்த கேள்வி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க கேட்கலாம் நம்ம இந்தியாவில் மாவட்ட டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட்ஸோட பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி அப்படின்னா பதினாறு புள்ளி எட்டு ஒன்று சதவீதம்ங்க அடுத்தது ஊரக பகுதி சாலைகள் ஊரக பகுதின்னா உள்ளாட்சி அமைப்பு சரியா ஸோ ஊரக பகுதி பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்தே பஞ்சாயத்தே ஊரக பகுதி ஸோ கிராமப்புற சாலைகளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வில்லேஜ் ரோடு வில்லேஜ் ரோடு ஓகே பஞ்சாயத்து சாலைகள்னு சொல்கிறோம் கிராம பஞ்சாயத்துகள் வந்து இது பராமரிக்குதுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின் படி முப்பத்தி ஒம்பது லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டருங்க மூணு மூணாக வருதுங்க முப்பத்தி முப்பத்தி ஒம்பது லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டருங்க இது வந்து ஊரக பகுதி சாலைகள் அதாவது வில்லேஜ் ரோட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஊரக பகுதி சாலைகளோட நீளம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா முப்பத்தொம்பது லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டருங்க பஞ்சாயத்து சமிதி ஜில்லா பரிஷித் மற்றும் கிராம பஞ்சாயத்து இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஊரக பகுதி சாலைகள் தான் பஞ்சாயத்து சமிதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜில்லா ஜில்லா ஆ ஜில்லா யாரோட படம் சரி தேவையில்லாத ஜில்லா அடுத்து பரிஷித் பரிஷித்னு சொல்கிறாங்க மற்றும் கிராம பஞ்சாயத்து இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராமம் ஊரக பகுதி சாலைகள் தான் பிரதம மந்திரியின் பிரதான கிராமப்புற சாலைகள் திட்டம் இதுக்கு ஒன்று போட்டிருக்காங்க பிரதான் மந்திரி கிராம சடக் யோஜனா பிரதான் சடக் அப்படின்னு வந்தாவே ரோடுன்னு அர்த்தம் ஹிந்தியில் சடக் அப்படின்னா ரோடுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ அந்த யோஜனா கேட்டாங்க அப்படின்னா இது எதை பற்றின யோஜனா அப்படின்னு சொ
இன்னொரு சொல்றேன் பஞ்சாயத்து சமிதி ஜில்லா பரிஷித்து கிராம பஞ்சாயத்து இது எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சாலையில் எல்லாத்தையும் கிரா பிரதான் மந்திரி கிராம சட்ட யோஜனா அப்படின்ற திட்டத்துக்கு கீழே கொண்டு வராங்க இரண்டாயிரம் ஆண்டிலிருந்து இந்த திட்டம் அமலில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இதை பராமரிக்கிறது யார் அப்படின்னா மாநில பொதுப்பணித்துறை தாங்க சரிங்களா அந்த அமைக்கப்படும் சாலைகளை பற்றி இவங்க எங்கெங்க சாலைகள் அமைக்குதோ அது எல்லாத்தையும் பராமரிக்கிறது இவங்க தான் ஓகேவா அடுத்துட்டு போகலாங்களா எல்லைப்புற சாலைகள் பார்டர் பார்டர் பார்டரில் இருக்குங்க இப்போ அப்படின்றாங்க நாட்டு எல்லை பகுதியில் அமைந்துள்ளது நாட்டின் எல்லை பகுதியில் அமைந்துள்ளது எல்லைப்புற சாலைகள் நிறுவனத்தால் அமைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது அந்த எல்லைப்புற சாலைக்குன்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்கு இல்லைங்களா அவங்க தான் வந்துட்டு பார்த்துக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் நிறுவப்பட்டது கேட்கலாம் இந்த கேள்வி எப்பொழுது எல்லைப்புற சாலைகள் நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் நிறுவப்பட்டது வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு எல்லை பகுதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்துள்ளது வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு ஓகேவா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த பக்கம்லாம் பாகிஸ்தான் இருக்கிற சைடில் பார்த்திங்கன்னா வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு எல்லை பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது காஷ்மீரில் சொல்கிறாங்க காஷ்மீர் சைட் ஓகேவா ஸோ உலகிலேயே உயரமான எல்லைப்புறைய சாலைகள் பார்த்திங்கன்னா லடாக்கில் உள்ள லே 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 ஆ லடாக்கில் உள்ள லேவில் இருந்து சண்டிகர் வரைக்கும் இருக்குங்க இந்த கேள்வி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உலகிலேயே உயரமான எல்லைப்புற சாலைகள் லடாக்கில் உள்ள லேவில் இருந்து சண்டிகர் வரை பரவி உள்ளது மறுபடியும் சொல்கிறேன் உலகிலேயே உயரமான எல்லைப்புற சாலைகள் லடாக்கில் உள்ள லேவில் இருந்து சண்டிகர் வரை பரவில் உள்ளது இந்த கேள்வி கேட்கலாம் லடாக் எங்கே இருக்குது காஷ்மீர் தான் லடாக்கில் உள்ள லே அப்படின்ற இடத்துலேருந்து சண்டிகர் வரைக்கும் இருக்குது உயரமான உலகிலேயே உயரமான எல்லைப்புற சாலை கடல் மட்டத்திலிருந்து சராசரியாக நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளதுங்க எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது மீட்டர் உயரத்தில் இருக்குங்க கடல் மட்டத்தில் இருந்து சராசரியாக நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கிறது தான் வந்து எல்லைப்புற சாலைகள் ஓகேவா அடுத்தது தங்க நாற்கரை சாலைகள் தங்க நாற்கரை சாலைகள் கோல்டன் ரோட்ஸ் தங்க நார் ஃபோர்வே இருக்கும் நாலுவே போயிருக்கும் ஓகேவா தங்க நாற்கரை சாலைகள் ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நிலத்தையும் நான்கு முதல் ஆறு வழிகளையும் கொண்டதாக உள்ளது இதோட நீளம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஓகேவா கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இதோட லாங் லென்த் இருக்கும் அதே வந்து எத்தனை வழி இருக்கும் அப்படின்னா நான்கு முதல் ஆறு வழிகள் இருக்கும் இப்போ கூட எட்டு வழி சாலைகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்னையில இருந்து சேலம் வரைக்கும் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திட்டம் போட்டு அதை வந்து ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு நிறைய காடுகள் வந்து அழிக்கப்படும் அப்படின்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த சிஸ்டத்தை இப்போ வந்து ட்ராப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த பிளானை ஓகேவா ஸோ எட்டு வழி சாலை இப்போ இருக்கிற சாலைகளுக்கே பராமரிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை இனிமே வந்து எட்டு வழி சாலை வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓகே இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த நாற்கரை சாலை அப்படிங்கிறது நாலு முதல் ஆறு வழி இருக்கும் எவ்வளோ லென்த் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் அஞ்சு எட்டு நாலாறு அஞ்சு எட்டு நாலாறு மறக்காதீங்க வடக்கு தெற்காக இந்தியாவின் நாலு பெருநகரங்களில் புதுடில்லி கொல்கத்தா சென்னை மும்பை ஆகியவை நினைக்கிறது நாலே நாலு ஸ்டேட் தான் டெல்லி கொல்கத்தா சென்னை மும்பை இந்த நாலு ஸ்டேட்டையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பெருநகரங்கள்லேயும் இந்த வடக்கு தெற்கா இந்தியாவில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இந்த நாற்கரை சாலை எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸில் முக்கியமாக அமைஞ்சிருக்குன்னா ஃபோர் ஸ்டேட்ஸ் தான் நியூ டெல்லி கொல்கத்தா சென்னை மும்பை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாம் ஆண்டு இந்த இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டிருங்க தங்க நாற்கரை சாலை அப்படின்ற திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது நைன்டீன் நைன்டீன் நைன் ஓகே வட தென் சாலைகள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நார்த் சவுத் ரோட்ஸ் வட தென் பகுதிகளை இணைக்கும் சாலைகளின் நோக்கம் ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள ஸ்ரீநகரையும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கன்னியாகுமரியும் நாலாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் கொண்ட சாலை மூலம் இணைக்கிறதுங்க கொச்சின் முதல் சேலம் வரைக்கும் இருக்கு கொச்சின் கொச்சின் எங்கே இருக்குன்னா கேரளாவில் இருக்கு கொச்சின் ஆமாம் கேரளாவிலேருந்து சேலம் வரைக்கும் இணைக்குது சரிங்களா வட தென் பகுதிகளை இணைக்கும் சாலைகளின் நோக்கம் காஷ்மீரில் உள்ள ஸ்ரீநகரையும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கன்னியாகுமரியும் நாலாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் கொண்ட சாலை மூலம் இணைக்கிறது கொச்சின் முதல் இதுதான் நார்த் சவுத் காரிடார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சரியா என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சவுத் காரிடார் இணைக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸ்ரீநகர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா வடத்தின் சாலைகள் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவிலே மிக பெரிய சாலை பார்த்தீங்கன்னா என்ஹெச் செவன் சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் வாரணாசியில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த நார்த் சவுத்
கிழக்குல இருந்து மேற்கு வரைக்கும் போக போறோம் முன்ன வந்து வடக்குல இருந்து தெற்கு நோக்கி வந்தாங்க இப்ப வந்து கிழக்குல இருந்து மேற்கு நோக்கி போக போறோம் கிழக்குல இருந்து மேற்கு நோக்கி இணைக்கும் சாலைகள் வந்து அசாம் மாநிலத்துல சில் சரையும் சில்சர் சில்லுன்னு இருக்கு சில்சர் ஓகேவா சில்லுன்னு சில்சர் ஆஹ் அசாம்ல இருக்க சில்சரையும் குஜராத்ல உள்ள துறைமுகம் நகரமான போர்பந்தரையும் இணைக்கும் வகையில் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் நீளத்துல அமைக்க அமைச்சிருக்காங்கங்க இன்னொரு தடவை சொல்றேன் அதாவது கிழக்கு மேற்கு பகுதிகளை இணைக்க போறோம் கிழக்கு பகுதியில இருக்கக்கூடிய அசாம் மாநிலத்துல இருக்கக்கூடிய சில்சர் சில்சரையும் குஜராத்தில் உள்ள துறைமுக நகரமான போர்பந்தரையும் இணைக்கும் வகையில் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளதுங்க இரண்டு சாலைகளும் ஜான்சியில் இணைக்கின்றன இரண்டு சாலைகளும் எந்த இடத்துல இணையுது அப்படின்னு சொன்னால் ஜான்சி ஜான்சி ராணி மறக்காதீங்க ஜான்சியில் தான் இணையுது ஓகே அகேன் செட் கிழக்கு பகுதி அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் சில்சர் இருந்து குஜராத்ல இருக்க போர்பந்தர வரைக்கும் இணைக்குது மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் நீளம் இது ரெண்டு சாலையிலும் இணைக்கிறது பேர் ஜான்சி அவ்வளவுதான் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா விரைவு சாலைகள் வேக வேகமா போக போறோம் விரைவு சாலைகள் ஓகேவா ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு போறோம் விரைவு சாலைகள் நன்கு மேம்படுத்தப்பட்ட தரமான வழிபாதைகளை கொண்ட பல்வழி பல்வழி பாதைகளை கொண்ட அதிவேக போக்குவரத்து சாதைகள் நிறைய பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோட்ஸ் மல்டிவே ரோட்ஸ் ப ஓகே பல வழி இருக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிவேகமாக போகும் நல்லா மேம்படுத்தப்பட்ட அப்படின்னா குண்டும் குழியுமாக இருக்காது அப்படியே பார்க்கறதுக்கு நல்லா கிளீனாக இருக்கும் ஓகே ரோடு ஓகேவா ஸோ நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா போகிறதுக்கு டயர் டயர் அந்த ஃபாஸ்ட்டுக்கு கரெக்டாக அந்த கீருக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த ரோடு வந்து செட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதிவேக போக்குவரத்து சாலைகள் இது எங்கெங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மும்பை பூனா விரைவு சாலை கொல்கத்தா டம் டம் விமான நிலைய சர்வதேச விமான நிலையங்க கொல்கத்தா இருக்கக்கூடிய டம் டம் ஏர்போர்ட் இட்ஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் ஏர்போர்ட் கொல்கத்தாவில் இருக்கு டம் டம் ஏர்போர்ட் இஸ் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் கொல்கத்தா இட்ஸ் அ வெரி ஓகேவா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேமஸ் ஏர்போர்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா விமான நிலைய விரைவு சாலை அங்கே இருக்குது அடுத்து துர்காபூர் கொல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய விரைவு சாலை துர்காபூர் ஸ்டீல் பிளான்ட் அங்கே இருக்க கூட இருக்குங்க துர்காபூரில் அடுத்தது புதுடெல்லி மற்றும் ஆக்ரா இடையான யமுனா விரைவு சாலை புதுடெல்லி மற்றும் யமுனா ஓகே புதுடெல்லி மற்றும் ஆக்ரா இடையான யமுனா விரைவு சாலை ஸோ நாலு விரைவு சாலையை சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பை டு பூனே மும்பை டு பூனே விரைவு சாலை கொல்கத்தாவில் இருக்க டம் டம் ஓகே விரைவு நிலைய சாரி விரைவு சாலை தான் விமான நிலைய விரைவு சாலை அடுத்தது துர்காபூர் கொல்கத்தா விரைவு சாலை புதுடில்லி மற்றும் ஆக்ரா இடையான யமுனா விரைவு சாலை யமுனா விரைவு சாலை நாளே நாலு தான் புனா மும்பை புனா அடுத்து கொல்கத்தா டம் டம் துர்காபூர் கொல்கத்தா நாலாவது புதுடில்லி மற்றும் ஆக்ரா இடையான யமுனா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ நம்ம பன்னாட்டு நெடுஞ்சல இன்டர்நேஷ்னல் ரோட்ஸ் இந்தியாவை அண்டை நாடுகளுடன் இணக்கமாக உறவை மேம்படுத்தும் நோக்கம் இப்போ நம்ம எல்லாம் சேர்ந்துட்டோம் ஸ்டேட் டு ஸ்டேட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் டு டிஸ்ட்ரிக்ட் சிட்டி டு சிட்டி அது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் டு வில்லேஜ் வட்டம் மாவட்டம்லாம் ரோடு போட்டு இணைஞ்சாச்சு அடுத்தது பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நம்ம வந்து ரோடு போட்டிருக்கோம் இந்தியாவை அண்டை நாடுகளுடன் இணக்கமான உறவை மேம்படுத்தும் நோக்கம் ஆசிய மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளுக்கான பொருளாதார மற்றும் சமூக ஆணை உடன்படிக்கையின் கீழ் உலக வங்கி நிதி உதவியின் மூலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆமாங்க ஆசிய பசிபிக் சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியன் ஓகேவா ஏஷியன் பசிபிக் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் எக்கனாமிக் சோஷியோ ஓகேவா ஸோ எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியோ பசிபிக் ஆசிய மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளுக்கான பொருளாதார மற்றும் சமூக ஆணையம் உடன்படிக்கையின் கீழ் உலக வங்கி நிதி உதவியின் மூலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது கடன் வாங்கி ரோடு போட்டிருக்கோம் உலக வங்கிட்டிருந்து கடன் வாங்கி நம்ம வந்து பன்னாட்டு ரோடுகளை வந்து இணைக்கிறோம் சரிங்களா ஆசிய மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளுக்கான பொருளாதார மற்றும் சமூக ஆணையம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கு நீ வந்து ரோடு போடணும் வந்து பன்னாட்டு மற்ற இன்டர்நேஷ்னல் ரோடு அதாவது கண்ட்ரிஸோட நீ வந்து மெர்ஜ் ஆகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் உலக வங்கிட்ட போய் கடன் வாங்கி ரோடு போட்டிருக்கோம் பாகிஸ்தான் நேபாளம் பூட்டான் வங்கதேசம் மற்றும் யான்மர் நம்மளோட அண்டை நாடுகள் பாருங்க பாகிஸ்தான் நேபாள் பூட்டான் வங்கதேசம் மற்றும் யான்மர் இவங்க எல்லாத்துக்கும் கூட நம்ம சேர்ந்துட்டோம் அண்டை நாடுகளை இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகளும் இணைக்கிறது என்ஹெச் ஓகேவா நேஷனல் ஹைவேஸோட சேர்த்துட்டோங்க இந்த நாட்டெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்து பாகிஸ்தான் நேபாளம் பூட்டான் வங்கதேசம் மற்றும் மியான்மர் பார்த்தீங்கன்னா அண்டை நாடுகள் அண்டை நாடுகளை இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுடன் இணைச்சிட்டோம் அதுக்கு பேர் தான் பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் அடுத்து போலங்களா சாலைகளோட அடர்த்தி டென்ச
இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலைகள் அமைப்பதற்கு ஏற்றுதான் இருக்கு டென்சிட்டி ரோட் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தன் பிளைன்ஸ் வட இந்திய பெரும் சமவெளிகள் மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் சாலைகள் வந்து அமைக்கிறது ரொம்ப கடினங்க ஏன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மலைச்சரிவு ஏற்படுத்துகிறோம் குறுகலான பாதை இருக்கும் அந்த இடத்துல ரோடு போடுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்க கேரளாவில் வந்து சாலைகளோட அடர்த்தி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு சொல்கிறாங்க மிக அதிகமான சாலை அடர்த்தி கொண்ட மாநிலம் நம்முடைய இந்தியாவில் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கேரளா ஜம்மு காஷ்மீரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைவான சாலை அடர்த்தி இருக்குங்க சாலைகளோட அடர்த்தி மிக குறைந்த மாநிலம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து சாலைகளோட அடர்த்தி மிக குறைந்த மாநிலம் எதுன்னு கேட்டால் ஜம்மு காஷ்மீர் அதே அதிகமாக இருக்கிறது கேரளா ஓகேங்களா ஓகே கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம சாலைகளை பற்றி பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா போக்குவரத்து அப்படி கண்டினியூஸ் பண்ண கண்டினியூ கிளாஸாக போயிட்டு போட்டுக்கலாம் ஓகே கைஸ் லேண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு ரயில்வே ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு ஏர் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு அது மட்டும் இல்லை ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அப்போ அதெல்லாம் கண்டினியூஸ் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம ரோட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் கீப் வாட்சிங் ப்ளீஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ப வர அகாடமியில் குரூப் வாட்ஸ்அப் மட்டும் டெலகிராம் குரூப்பில் இணைய விரும்பினிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங